Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavaratana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavaraku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Aradhana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kuruku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradhana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu Kalasi Aradita, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda. Sakum, 
Sakshi Maya Stotra Chapadu Gurtu Devani Gana Pradha Dhamba Muleni Di Haddu Leru Gani Di Prema Chupin Chavaya Stotra ஏ <laughs> Sudah empat puluh garu korun di lekar asin ada dua pertiga. Ini muda baca ya. Mau dari wujudnya. Sahodar lara. Sahodar lara ini magol ke jepe orang anak lekka dan kau tu. Sahodar sahodar lara. Masih doa ni asa sanggam laku. Anugerahim pa beri mana. Dewi ni kurpan gurci. Mik dale jas tau. Ni 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 cina mata. Ini sangga ni anugerahim cuman kurpa. Masih dunia Sangga ni kanu kerja hendak sabar di mana Dewi ni kerupan gurci, mik teli jastno. Irosi kerupan mana Sangga ngora pemda ali, andi ke Dewi ur mantu mat lara tinar. Haleluya, an Sangga am tak kerupan pemda tani karno, wakah karno bab jipadu, mari kono karno lencipta. Madri karno binti, waru bahu seramala walana pariksimpa beraga, ati adikamuga santosinca. Ini ni ni ni. Ia perlu santai sih cahro. Latri tak kena perlu. Walau pelor itu distinction lo pasai kena perlu. Walau amma ikut manch pelit saman sama cina perlu. Lain tu walau abba ikut job cina perlu. Mari yang tahu no jepun ni. Walau reaksi ni jepun na bayang keramen seramal lo ni altenar. Bayang keramen perikshila guna galatenar. Apa istitul walau alam ni jepun na. Atyadi kengga santosin cara, ante atyadi kau ante, mi pelor di number one job uste mi rela santosin istaro, mi amma ik number one sambandam walle yuduru katne wicci jess kunda mandi anta santosin istaro, anta santosin orang mata. Ada tu orang itu mana ni orang kun atyadi kau mana santosin orang tadi, 
అలాంటి అత్యధికమైన సంతోషం వీళ్ళు ఎప్పుడు పొందారంట భయంకరమైన శ్రమల గుండా వెళుతున్నప్పుడు భయంకరమైన పరీక్షల గుండా వెళుతున్నప్పుడు దీన్నే మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలనుకోవట్లేదు బాబు చేయాలి చాలా కోణాల్లో నుండి వాళ్ళందరూ అలా పొందటానికి కారణం ఇదిగో వీళ్ళలాగే వాళ్ళు కూడా ఒక యోబును చూపిస్తూ ఒక దావిదును చూపిస్తూ ఒక యోసేపును చూపిస్తూ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ చూపిస్తూ వాళ్ళంతా భయంకరమైన శ్రమల గుండా వెళ్ళారు ఆ శ్రమల్లో వాళ్ళ దిగులు పెట్టేసుకోలేదు కృంగిపోలేదు అత్యధికంగా సంతోషించారు అందుకే అంత కృప పొందారు అంటూ బాబు ద్వారా మీరు విన్నారు సరే సెకండ్ పాయింట్కి వెళ్తున్నాను నేను రెండో మాట చూడండి మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వం బహుగా విస్తరించను వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు నిరుపేదలంటే దాని ఇంగ్లీష్లో బిలో పోవర్టీ లైన్ అంటారు బిలో పోవర్టీ లైన్ అంటే పోవర్టీ అంటేనే చాలా పేదరికం దానికన్నా పేదవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ లేకపోతే అభయ హస్తం గృహ నిర్మాణాలు ఇవన్నీ పోవర్టీ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళక బిలో పోవర్టీ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళక నిరుపేదలకే సరే మీ భాషలో నిరుపేదలకే కానీ ఈ రోజు తణుకులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాటిని మన వాళ్ళలో ఉండొద్దు మనం పోవర్టీ లైన్ కన్నా కింద లైన్కి దేవుడు మన నుంచి మనకు కావాల్సినవన్నీ దేవుడు మనకు సప్లై చేస్తున్నాడు థ్యాంక్ గాడ్ హలో లూ యా మన దేవుడు ఉండగా మనం పేదలం ఆమె అంతే ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే నిరుపేదల వాళ్ళు అంటే పేదరికంలో కూడా భయంకరమైన పేదరికం కానీ దేవుని కోసం దాతృత్వం కలిగి చేయాలంటే ధనికులు కూడా చేయలేని కార్యాలు నిరుపేదలు చేస్తున్నారంట వండర్ఫుల్ కదండి ధనికులు కూడా చేయలేని డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు చేయలేని ఆ ఘనమైన కార్యాలు నిరుపేదరికంలో ఉండి వీళ్ళ చేయగలుగుతున్నారంట అదే చూడండి ఆ మాట అర్థం అదే వాళ్ళు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వం బహుగా విస్తబ్బా దాతృత్వం కలిగి దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో బహుగా విస్తరించింది అంతే ఈ రోజున మనం ఎలా ఉన్నాం శ్రమల్లో నుండి వెళుతున్నప్పుడు మన రియాక్షన్ ఎలా ఉంది దేవునికి దాతృత్వం కలిగి ఇచ్చేటప్పుడు మన దాతృత్వం ఎలా ఉంది కృప పొందటానికి కారణాలు అండి వాళ్ళ పొందినంత కృప ఏ సంఘం పొందలేదంట వీళ్ళంత కృప పొందటానికి మొదటి కారణం శ్రమల్లో నుండి పరీక్షల్లో నుండి వెళుతుంటే హ్యాపీ హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు రెండవది వారు నిరుపేదరికంలో ఉన్నా సరే దాతృత్వం కలిగి దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో మాత్రం సూపర్ దేవుడు మాకు కలిమిచ్చి సమృద్ధినిస్తే మేము కూడా చేయాలని ఉందండి అనుకుంటారు ఉన్న దానిలో లేమిలో మీరు దేవునికి చేస్తే సమృద్ధిలో కూడా దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు హలో యా ఏదో వింత జరిగితే ఏదో అద్భుతం జరిగితే చేస్తాం అనుకోవడం బుద్ధిహింద అది కృప పొందలేము మనం కృప పొందాలి అంటే లేమిలో ఉండగానే అవి ఉన్న దాంట్లోనే అవి ఉన్న దాంట్లోనే దేవునికి మనం చేసి దాతృత్వంగా దేవునికి చేస్తే దేవుడు కూడా ఆ కృపనిస్తాను కొంచెములో నీవు నమ్మకముగా ఉంటివి గనుక అనేకమైన వాటి మీద నేను అధికారిగా నేను చేస్తున్నానని చేస్తాడు అంతే అంటే కొంచెం ఎలా ఉండాలి మనం నమ్మకంగా ఉండాలి సరే ఇంకొన్ని పాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను ఐదో వచ్చినం చూడండి ఇది కాక అంటే రెండు చెప్పాడు కదా పైన పైన రెండు చెప్పాడా మరి ఆ మాట అంటే పోతుంది కదండి పైన రెండు చెప్పాడుగా రెండు చెప్పాడుగా రియాక్షన్ కావాలి మీ దగ్గర నాకు ఇప్పుడు కింద చెప్తున్నాడు ఇది కాక అంటే ఆ రెండు కాక మొదట ప్రభువుకును దేవుని చిత్తం వల్ల మాకును తమ్మును తామే అప్పగించుకొని ఆహాహా మొదట ఎవరికి అప్పగించుకున్నాడంట వీళ్ళు ప్రభుకి అప్పగించుకున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు డెడికేషన్ అంటారు చూసారా సమర్పించుకోవటం అంటారు చూసారా ఎప్పుడైనా తెలుసా మీకు దేవునికి సమర్పించుకున్నామండి ఈ చేతులు ఇక ఎవరి ఈ జీవితం ఈ శరీరం ఎవరిది డెడికేషన్ అంటే అది అంటే ఇక ఈ శరీరం మీద ఇక ఎవరి చెయ్యి ఇక ఎవరికి దీని మీద అధికారం ఇక ఈ చేతుల మీద కానీ కాళ్ళ మీద కానీ ఇక నా ఒంటి మీద నా జీవితం మీద ఇక ఎవరికి అధికారం ఈ ఎవరి ఈ శరీరం ఎవరిది ఆయనకి ఇష్టం లేని మాట ఒక్కడ కూడా నా నోట 
ఆయనకి ఇష్టం లేని చూపు ఒక్కటి కూడా నేను ఆయనకి ఇష్టం లేని ఏమి నేను ఫోన్ లైన్ అన్నా ఆయనకి ఇష్టం లేని ఏ ఫోన్ కూడా నేను ఆయనకి ఇష్టం లేని ఏ బూత్ పాటలు బూత్ మాటలు నేను అల్లె లూయా ఆయనకి ఇష్టం లేని నేను వినను ఆయనకి ఇష్టం లేని నేను మాట్లాడను ఆయనకి ఇష్టం లేని నేను చూడను ఆయనకి ఇష్టం లేని ఆలోచనలు కూడా నేను ఎవరికి డెడికేట్ అయిపోయారు దేవుడికి వాళ్ళను వాళ్ళ సమర్పించేసుకున్నారంట అటు ప్రభుకి సమర్పించుకున్నారంట నెక్స్ట్ అక్కడ ఏమన్నాడు దేవుని చిత్తము వలన ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి గట్టిగా రెడ్ పెన్నుతో బ్లాక్ పెన్తో బ్లూ పెన్తో మూడు పెన్నులు తనలైట్ చేసుకోండి దైవజనులకు లోపడటం అది ఎవరి చిత్తం అది అని అన్నాడు చూడండి దేవుని చిత్తము వలన మాకును తమ్మును తామే కొంతమంది దేవునికి అప్పగించుకున్నారు కానీ ఫస్ట్ గారండి మాకు మేము ఈ మందిరానికి మీకు అప్పగించేసుకున్నాం మీరు చెప్పండి శాసనం మేము చేస్తాం అన్నవాళ్ళు ఇన్ని వందల మందిలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓ పది మంది మీరు శాసనం వేయండి చేస్తాం మీరు చెప్పండి మీ వంతు మీరు చెప్పుకోండి మా వంతు మేము చేయాల్సింది మేము చాలామంది అంతే కదా నోటి మాటతో అంటారు మీరు చెప్పండి చేస్తాం కానీ వాళ్ళకి ఇష్టమైంది కదా వీళ్ళు అలా కాదు దేవుని కృప వాళ్ళ పొందటానికి మూడవ కారణం అటు దేవునికి వాళ్ళను వాళ్ళు డెడికేట్ చేసుకున్నారు అప్పగించుకున్నారు దైవజనునికి కూడా వారిని వారు అప్పగించుకున్నారు అయా దైవజనుడా నువ్వు చెప్పు వాక్యం తీసుకుంటున్నావు మాకు ఎన్నో సంగతులు మా మేలు కోసం చెప్తున్నావు నువ్వేం చెప్తే అది మేము అది మా స్వార్థంతో మేము చెప్పట్లేదండి అది దేవుని నేను ఎప్పుడు నేను చిన్న మాట అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని మాకు కొంచెం దగ్గరకు ఉండి పరిచయ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు మందిర పరిచయ ఎంత చేయించుకోవాలో మొత్తం చేయించేసుకుంటాను వాళ్ళతో నా ఇంట్లోకి ఎన్నడూ వాళ్ళని పిలిచి ఇక్కడ కుర్చీ తీసి అక్కడ ఏమని కూడా నేను చెప్పలేదు ఎప్పుడు వాళ్ళు వస్తే నేను కుర్చీ తీసేస్తా అంటే నాకు తెలుసు వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ ఏం చెయ్యాలో ఏం చేయకూడదు అది ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను నేను మీరు దేవుని పిల్లలు మీతో దేవుని పని మాత్రమే చేయించాలి కానీ మా సొంత పనులు మీతో నేవాడు మా సొంత పనులు మేము చేసుకోవాలి లేకపోతే ఎవరినన్నా మేము హెల్ప్ తీసుకొని వాళ్ళకి జీతం ఇచ్చి చేయించుకోవాలి మేము అంతేగాని మీరు దేవుని పిల్లలు మీతో చేస్తే లేని పాపం వస్తుంది మాకు ఆ భయం నాకు ఎంతమంది దైవ జిల్లా భయంతో ఉంటున్నారో నాకైతే తెలియదు కానీ మా స్వార్థంతో మేమేమి మీకు చెప్పం మీతో చేయించాం అది మీకు మేలు అంటేనే అది దేవుని చిత్తం అంటేనే అది దేవుడు చెప్పమని ఆజ్ఞాపిస్తేనే దాన్నే చెప్తాం అది పాటించడానికి మీరు చెప్తామా అది నేను అనేది అలా అప్పగించుకోవాలి దైవజనుడా మీరేం చెప్పినా మా ప్రయోజనం కోసమే మీరేం చెప్పినా మా మేలు కోసమే మీరు చెప్పింది శిరస్సు వహించి లోపడతామయ్యా మీరేం చెబితే అది చేస్తామయ్యా మీరు చెప్పొద్దన్నది మేము మీరు చేయమన్నదే మేము అప్పగించుకుంటున్నామయ్యా ప్రభుకి అప్పగించుకున్నాం తర్వాత మీకు మేము అలెలోయా నా విషయంలో మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొచ్చండి మీరు మిగతా దాయుజనుల గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నా నాకైతే తెలియదు అందరికీ అలా అప్పగించుకోవద్దు చాలామంది స్వార్థ పనులు ఉన్నారు నేను కేవలం దేవుని చిత్తం అయితేనే చెప్తాను అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అడగండి కావాలని నన్ను చోదించ చూడండి ఇలా చేయమంటారా అలా చేయమంటారా అంటే చాలాసార్లు నేను అనేది మీ ఇష్టం అంట కాన్ఫిడెంట్గా ఇది దేవుని చిత్తం బైబుల్ చెప్తుంది అంటేనే దాన్ని పక్కాగా చెప్తాను నేను అది చేయండి అని నా ఇష్టపూర్వకంగా నా మైండ్ చెప్పిన ప్రకారం నేను చెప్పను యాజ్ పర్ బైబుల్ మాత్రమే చెప్తాను కనుక అది లోబడి దేవుని చిత్తానికి నేను లోబడి మీరు లోబడితే దేవుని కృప విస్తారంగా మాసిధోనికి ఇచ్చినంత కృప మీకు కూడా దేవుడు ఇస్తాడు హలో యా ఇప్పుడు చెప్పండి మాసిధోని అంత కృప పొందటానికి మొదటి కారణం భయంకరమైన శ్రమల గుండా వెళుతున్నప్పుడు అత్యధికంగా సంతోషించారు రెండవ కారణం నిరుపేదలు కానీ వాళ్ళ దాతృత్వం బబ్బబ్బా బ్రహ్మాండంగా ఉంది మూడవ కారణం అటు ప్రభువుకు ఇటు దైవజనునికి తమ్మును తాము అప్పగించుకున్నారు వైజలో ఇంకా చెప్తున్నాడు చూడండి ఐదు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకే చోట ఏడో వచ్చిన చూద్దాం మీరు ప్రతి విషయములోను అనగా విశ్వాసమందును ఉపదేశమందును జ్ఞానమందును సమస్త జాగ్రత్త ఎందును 
మీకు మా ఎడల ఉన్న ప్రేమ ఎందును ఎలాగూ అభివృద్ధి పొందుచు ఉన్నారో అలాగే మీరు ఈ కృప ఎందును అభివృద్ధి పొందునట్లు చూచుకోండి చూడండి 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 వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఈ సంఘం అంత కృప పొందడానికి ఐదు పనులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ ఆరో పని కూడా చేయండి అంటున్నాడు ఏంటి ఐదు పనులు వాళ్ళ విశ్వాసములో అభివృద్ధి పొందుతున్నారు ఉపదేశములో అభివృద్ధి పొందుతున్నారు జ్ఞానములో అభివృద్ధి పొందుతున్నారు సమస్త జాగ్రత్తలు వాళ్ళ వాళ్ళు ఎలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలో ఎట్టబడితే అట్లాగా పరిస్థితిని బట్టి అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి ఎట్టబడితే అట్లా వాళ్ళు లొంగిపోక ఎట్టబడితే అట్లాగా ఆ పరిస్థితులకి అప్పగించేసుకోక మనుషులకు అప్పగించేసుకోక అక్కడ చూడండి వాళ్ళ జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకున్నారు ఆ విషయంలో వాళ్ళు అభివృద్ధి పొందారు ఐదవది దేవుని ప్రేమ విషయంలో వారు అభివృద్ధి పొంది ఈ ఐదు విషయాలు అభివృద్ధి పొందుతున్నారు అందుకే అంత కృప పొందారు వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్తున్న ఒక్కొక్క దాని వివరంగా వాళ్ళంత కృప పొందటానికి ఇక్కడ నాలుగో కారణం దగ్గరికి వచ్చాను నేను ఈ నాలుగో కారణం ఐదు సంగతులు ఉన్నాయి ఈ నాలుగో కారణం ఏంటంటే విశ్వాసంలో వాళ్ళు అభివృద్ధి పొందారు ఎక్కడ చెప్పండి ఈరోజు దేవుని మీద మీకు ఇదివరకు ఉన్నంత విశ్వాసం ఇప్పుడు ఉందా అని అడుగుతున్నాను నేను దేవుని నమ్ముకున్న కొత్త దినాల్లో దేవుడి మీద మీకున్న నమ్మకాల లెవెల్ ఎంత ఇప్పుడు దేవుని మీద మీకున్న నమ్మకాల లెవెల్ ఎంత అభివృద్ధి పొందుతున్నారా లేకపోతే తగ్గిపోయారా విశ్వాసంలో ఆలోచించండి దేవుని మీద ఇదివరకు ఉన్నంత నమ్మకం ఉందా అప్పుడు మీకు చాలామంది నమ్మకాల్లో తగ్గిపోయారు ఇదే కొన్ని నెలలకు రాసిన రెండో పత్రికలు కాస్త ముందుకు వెళితే పదమూడు అధ్యాయంలో ఐదో వచ్చిన అంటాడు మీరు విశ్వాసము గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మును మీరే ఎదటోడిని చేసేస్తారు కొల కొలబద్దా ఎదటోడిని కొలు చేస్తారు ఇలా విశ్వాసంలో పడిపోయారండి ఇదివరకు అలా లేరు ఇప్పుడు విన్నారా ఇప్పుడన్నా లేరండి ఇదివరకు అలా లేరండి విశ్వాసంలో పడిపోయారు ఎదటోడు కొలబద్ద ఏమని చెప్పట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మీరు విశ్వాసం గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరే శోధించుకొని చూచుకొని మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకోండి లేదా బ్రష్లు అయిపోతారు మీరు కనుక మనం విశ్వాసంలో ఉన్నామా ఉన్నామా లేదా లోకాసు వార్తలో శిష్యులు ఏసైన అడుగుతున్నారు అయ్యా మా విశ్వాసం మందు మమ్మల్ని అభివృద్ధి పొందించయ్యా అని అడుగుతున్నారండి రిఫరెన్స్ నాకు గుర్తులేదు కానీ ఒకవేళ మీరు ఎవరు తీస్తే కాస్త నాకు చూపించండి అందరి శ్రేయస్సు కొరకు ఏం మా విశ్వాస ముందు మమ్మల్ని అభివృద్ధి పొందించయ్యా అని అడుగుతారు విశ్వాస ముందు మమ్మల్ని అభివృద్ధి పొంది సరే మీరు చూడొద్దు నేనే చూసే పదిహేడవ అధ్యాయం లోకాశ వార్త ఐదో వచ్చినం వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఏమని అపోస్తులు మా విశ్వాసము వృద్ధి పొందించుమని ప్రభుతో చెప్పారు ప్రభుత్వ చెప్తున్నారయ్యా మా విశ్వాసానికి వృద్ధి పొందించయ్యా అభివృద్ధి పొందించు మీరు ఎప్పుడన్నా అడిగారు విశ్వాసములో మేము అభివృద్ధి పొందాలని ఉందయ్యా విశ్వాసంలో మమ్మల్ని అభివృద్ధి పొందించయ్యా అడుగుతున్నావా అడగండి మమ్మల్ని విశ్వాసంలో అభివృద్ధి పొందించు అడగండి అడగండి ఒకసారి ఏసయ్యా మా విశ్వాసమందు మమ్ములను అభివృద్ధి పొందించండి మాకు సన్నగిల్లిపోతున్న పరిస్థితిని బట్టి విశ్వాసం సన్నగిల్లిపోకుండా అభివృద్ధి పొందించండి సన్నగిల్లిపోతుంది కదా కదా పరిస్థితులు బట్టి పరిస్థితులు బట్టి సమస్యలు చూచి పరిస్థితులు చూచి ఒక్కొక్కసారి మన విశ్వాసం సన్నగిలిపోతుంది అయితే మనం ఏమని అడగాలి చెప్పనా అయ్యా మా విశ్వాసం అభివృద్ధి పొందించు రోజు అడగండి ఈ మాట కొండలను పెగలింపగలిగినంత విశ్వాసం దేవుడు మనకి ఇచ్చును గాక ఐ మీన్ భయంకరమైన కొండల్లాగా మారిపోయే మన సమస్యలన్నిటిని అధిగమించగలిగిన విశ్వాస జీవితం మన ప్రభు మనకి ఇచ్చును గాక ఐ మీన్ కనుక మనం ఇదిగో ఈ సంఘం అంత కృప పొందటానికి నాలుగో కారణం చెప్తున్నాను వాళ్ళ విశ్వాసములో అభివృద్ధి పొందుతున్నారు వాళ్ళు అభివృద్ధి పొందుతున్నారు ఇంకా ఎక్కడ అభివృద్ధి పొందుతున్నారు ఉపదేశం అందు అభివృద్ధి పొందుతున్నారు ఎక్కడండి ఏమంటే ఉపదేశం వినే విషయంలో ఇందాక ఆయన చెప్పారు నలభై నిమిషాలు ఇప్పుడు ఈయన పెద్ద పొచ్చాడు మొదలెట్టాడు ఎంతసేపు చెబుతాడు రా దేవుడా అని కూర్చోలేదు మీరు ఇక్కడ ఉపదేశం వినే విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలండి దేవుని ఉపదేశం దేవుని బోధ మనం వింటే మన బాధలన్నిటినీ చెప్పేటప్పుడు ఆయన వింటాడు ఆయన బోధ మనకు బోర్ అయితే మన బాధలు చెప్పుకున్నప్పుడు అది కూడా అసలు వినడు ఆయన దేవుడికి మనం చెప్పుకునేది మన ప్రాంతం ద్వారా మనం ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రభుకి మన బాధలన్నీ చెప్పుకుంటుంటే దేవుడు వినాలా అయితే ఆయన బోధ వినటానికి మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే మీ బాధలన్నీ కూడా ఆయన ఇంట్రెస్ట్గా వింటాడు ఈ మాట అండి ఆయన బోధ మేము శ్రద్ధగా వింటే మా బాధలన్నీ ఆయన శ్రద్ధగా వింటాడు ఆయన బోధ మేము ఆసక్తిగా వినకపోతే 
మా బాధలు మేము చెప్పినప్పుడు ఆయన అసలే అల్లే లోయా స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్ట లంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా వదనాలు